এই সুরাই নাসের মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে খান্নাসের ওয়াসওয়াসার খারাপি থেকে পানা চাওয়া শিক্ষা দিয়েছেন কুল আউদ বেরব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিং শরিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাদি ইউসউসুফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নতি ওয়ান নাস দেখেন আল্লাহ তাআলা 114 সূরা বিশিষ্ট কোরআন কারীমের শেষ সূরা আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন বান্দা শুনো এই এত বিস্তৃত কোরআনে যে বিধান আর শরীয়ত তোমাদেরকে দিলাম এই শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে খান্নাসে কিন্তু দিলের মধ্যে ওয়াসওয়াসা তৈরি করবে খান্নাসে যেহেতু ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করবে সেহেতু তোমরা খান্নাসের ওয়াসওয়াসার খারাপি থেকে পানা চাইবা এটাই আমাদেরকে এই সূরা নাসের মাধ্যমে আল্লাহ শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শরিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস রব্বিন নাস মানুষের রব হে মানুষের রব হে মানুষের মালিক মানুষের ইলা আপনার কাছে আমরা পানা চাই খান্নাসের ওয়াসওয়াসার খারাপি থেকে আল্লাহ তাআলা বলেন খান্নাস কে খান্নাস কারা আল্লাযী ইউসউসু ফি সুদুরিন নাস যারা মানুষের অন্তরের মধ্যে প্রবঞ্চনা ঢুকায় যারা মানুষের অন্তরের মধ্যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে তারা হলো খান্নাস খান্নাস কয় ধরনের হয় আল্লাহ বলেন দুই ধরনের মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস মানুষ খান্নাস আর জিন খান্নাস কয় ধরনের এক ধরনের খান্নাস আমরা দেখি না আর এক ধরনের খান্নাস আমরা দেখি তাহলে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস এর অনুবাদ এটাও বলা যায় দেখি না খান্নাস দেখি খান্নাস দেখা যায় না খান্নাস দেখা যায় খান্নাস তো খান্নাস কয় প্রকার দেখা যায় খান্নাস দেখা যায় না খান্নাস বলেন দেখা যায় খান্নাস এর নাম কি মানুষ বলেন দেখা যায় খান্নাস এর নাম কি আর দেখা যায় না খান্নাস এর নাম কি শয় পান কথা বুঝতেছেন এবার আসেন খান্নাস এর ওয়াসওয়াসা কত মারাত্মক এটা বোঝার জন্য আমরা সূরা নাসের আগের সূরায় একটু ঢুকি সূরা নাসের আগের সূরায় আল্লাহ তাআলা একবার আল্লাহকে ডাকা ডাকলেন মানে একবার আল্লাহকে ডাকলাম চার জিনিস থেকে পানা চাইলাম কয়বার আল্লাহকে ডাকলাম রব্বিল ফালাক কুল আউযু বি রব্বিল ফালাক ফালাকের রবের কাছে পানা চাই চার জিনিস থেকে মিন শরি মা খালাক ওয়া মিন শরি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব ওয়া মিন শরি নাফাসাতি ফিল উকাদ ওয়া মিন শরি হাসিদিন ইযা হাসাব কয় জিনিস থেকে ডাকলাম কয়বার যেন বলেন পানা চাইলাম কয় জিনিস থেকে সূরা নাসে আল্লাহকে ডাকলাম কয়বার তিনবার বলেন কয়বার পানা চাইলাম কয় জিনিস থেকে কথা কয় না এক জিনিস কথা বুঝতেছেন সূরায় ফালাকের মধ্যে আল্লাহকে ডাকলাম একবার পানা চাইলাম চার জিনিস থেকে সূরায় নাসে আল্লাহকে ডাকলাম তিনবার পানা চাইলাম এক জিনিস থেকে এবার আপনারা অঙ্কটা মিলান প্রতি একবার ডাকে চার জিনিস থেকে আগে সূরায় পানা চাইলাম তো পরের সূরায় একবার ডাকে তিন জিনিস দ্বিতীয়বার ডাকে তিন জিনিস তৃতীয়বার ডাকে কি বলে চার জিনিস প্রত্যেকবার ডাকে যদি চার চার জিনিস থেকে পানা চাই তো মুসলমান দুন সূরায় অঙ্ক করলে বোঝা যায় সূরায় ফালাকের একবার ডাকে চার জিনিস থেকে পানা চাইলাম ওই চার জিনিস যত মারাত্মক এই খান্নাসের ওয়াসওয়াসার খারাপি তার অন্তত তিন গুণ বেশি মারাত্মক কথা বুঝতেছেন নি এত মারাত্মক না হলে আল্লাহর তিনবার ডাকলাম কেন ওখানে একবার ডাইকা তিন জিনিস চার জিনিস থেকে পানা চাইলাম আর এখানে তিনবার ডাইকা এক জিনিস থেকে পানা চাইলাম বুঝে গেল ওই চার জিনিসকে তিন গুণ দিলে তিন চার বারো এই বারোটা নষ্ট খারাপই যত খারাপ বারোটা জিনিসের খারাপই যত খারাপ এই খান্নাসের ওয়াসওয়াসার খারাপই তার চেয়ে খারাপ বর্ণনা 
আল্লাহ দ্বারা বুঝা যায় না এটা ও মুসলমান এবার বলেন খান্নাসের ওয়াসওয়াসা আমাদের অন্তরে বিভিন্ন সময় দেয় কিনা দেখা যায় খান্নাসেও দেয় দেখা যায় না খান্নাসেও দেয় এখন যে লামা সাবিদের আপত্তি এগুলো সব ওয়াসওয়াসা এগুলো কি ওয়াসওয়াসা বলেন এগুলো কি ওয়াসওয়াসা ওয়াসওয়াসার আধুনিক নাম ভাইরাস ওয়াসওয়াসার আধুনিক নাম ভাইরাস আপনার মেমরি কার্ডে ভাইরাসে ধরলে যেমন পিছনের সব সংগ্রহকে বিনেশ করে দেয় ধ্বংস করে দেয় যে মানুষের দিনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা নামক ভাইরাস দাখেল হয় সেই মানুষের ওয়াসওয়াসার ভাইরাসে তার পিছনের সমস্ত আমলের প্রতি তার আস্থা নষ্ট করে কথা বুঝতেছেন নি আপনারা চল্লিশ বছর বয়সের একটা লোক মাঝাব অনুসারে আমল করছে এবার আহলে হাদিসদের কোন না মাঝাবি ওয়াসওয়াসা ঢুকেছে এখন সে মনে মনে কয় হয় পিছনে যে আমল করছে আমল গুলো মনে হয় নাই আস্থা আসে না আস্থা শেষ এই ওয়াসওয়াসা তার জীবনের আমল গুলো ধ্বংস করে দিল এটার নাম ভাইরাস বলেন এটার নাম ও মুসলমান আমরা আজকে ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করব খান্নাসের ওয়াসওয়াসা নামক ভাইরাস বর্তমান সময়ে লামাজহাবিদের মোটামুটি গুরু মোটামুটি গুরু বর্তমান সময় যেহেতু আপনাদের লিখিত বর্তমান সময় বর্তমান সময়ের আলোচিত মোটামুটি গুরু এর মধ্যে অন্যতম হল ডাক্তার সাহেব নাম বলবো না চিনেন না আপনারা কথা কই না নাম বললে চাকরি থাকবে না এমনি যে পরিমাণ গালি গালা শুনি আরো যদি নতুন করে গালি শুরু হয় তো কি করব ওই ডাক্তার সাহেবের ওয়াসওয়াসা তিন চারটে শুনেন এরপরে তার চেলাদের কয়েকটা বলবো প্রথম এবং প্রধান আকিদাগত ওয়াসওয়াসা আমলগত ওয়াসওয়াসা আকিদাগত আপত্তি আমলগত আপত্তি আকিদাগত আপত্তি আহলে সুন্নত ওই জামাত আহলে হাদিস আর আহলে বেদাত ওদেরকে আপনারা কি বলেন মিলা দুর্নবী বলা কি কন হাদিসুন্নবী সুন্নতুন্নবী মিলা দুর্নবী হাদিসুন্নবী সুন্নতুন্নবী মিলা দুর্নবী কত ওরা হলো হাদিসুন্নবী হেগো নাম আহলে হাদিস ওরা হলো মিলা দুর্নবী ওরা ওদের নাম সুন্নি আর আমরা হলাম সিরতুন্নবী বা সুন্নতুন্নবী আমরা আহলে সুন্নত জমাত কথা বুঝাইতে পারতেছি ও মুসলমান ওই আহলে হাদিসদের একটা আকিদা ওয়াসওয়াসা তারা বলে আল্লাহ হাজির নাজির নন কথা বুঝে নাই আর আহলে বেদাত মাজার পন্থী তারা বলে আল্লাহ তো হাজির নাজির রাসুল ও হাজির নাজির আপত্তি হলো আল্লাহ হাজির নাজির নয় আল্লাহ হর্ষে আজিমে থাকেন আল্লাহ আমাদের সাথে থাকেন না ও আল্লাহর বান্দাগন লামাজহাবিদের আপত্তির কারণটা বুঝতে হবে এক নাম্বার তাদের দলিল আল্লাহ আরশে থাকেন দলিল কি কোরআন করিমে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আরশে আজিমে সমাসীন আছেন সুরে ফুরকানে আল্লাহ তালা বলেন ছয় দিনে আল্লাহ আসমান জমিন বানালেন এরপরে আল্লাহ সেজিমে সমসীন হলেন মুসলমান এই হাদি এই আয়াত গুলো দ্বারা তারা বলে আল্লাহ সেজিমে আছেন আমাদের সাথে নয় এটা হলো তাদের দলিল এবার তাদের যুক্তি শুনেন তাদের যুক্তি হলো আল্লাহ যদি আমাদের সাথে সাথে থাকেন আমরা যেদিকে যাই আল্লাহ সেদিকে যায় বিষয়টা যদি এমন হয় তাহলে আমরা বাথরুমে গেলে আল্লাহ তো বাথরুমে যাওয়া লাজে মাসবে কথা বুঝতেছেন নি আপনারা সুতরাং আল্লাহ আমাদের সাথে নাই আল্লাহ আছেন ও মুসলমান এই আপত্তি এই দলিল এই 
চুক্তি এটার জবাবের দরকার আছে না নাই আপনি বলেন তো তারা বলেছে আর রহমান ও আলের আরশ ইস্তাওয়া কোরআনে কারীমের আয়াত আমরা তো আর এক আয়াত আর বলি ওয়া ইদা সালাকা ইবাদি আন্নি ফা ইন্নি কারীব বান্দা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আপনি বলে দিন আমি বান্দার কাছে কাছে আছি যদি আপনি না বুঝেন তাহলে দুই আয়াতের মধ্যে সাংঘর্ষিক মনে হবে আমি আপনাকে অবশ্যই সংঘর্ষ দূর করে তাদের সেই কথার জবাব পেশ করে যাব বিশ্বাস করতে পারবে না আল্লাহর নবীজির নাম কোরআনের আয়াত এসব নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যায় না কথা কন তাহলে আমরা বাথরুমে ঢুকলে তারা আল্লাহ বাথরুমে ঢুকালে আজ আসবে এই যে আপত্তিটা আপনি করলেন তো আমি এর ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করব আপনারা বলেন তো বাথরুমে কোরআন শরীফ নিয়ে ঢুকা যায়সলমান এই ফতুয়া যদি আপনি দিলেন এবার আপনি একটা আকিদার কথা বলেন যারা যারা কোরআন মুখস্থ করেছেন হেফজ করেছেন তাদের সাথে কোরআন শরীফ আছে না নাই আবার বলেন যারা হেফজ করেছেন তাদের সাথে কোরআন শরীফ আছে না নাই এবার বলেন কোরআন শরীফ নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যায় মুসলমান আপনি বললেন হাফেজের সাথে কোরআন শরীফ আছে আপনি বললেন কোরআন শরীফ নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যায় না এবার আপনি বলেন ওই হাফেজ সাহেব টয়লেটে কিভাবে যাবে কথা কয় না হে আল্লাহ मुसलमान बुझियन এই দুইটা বুঝার আগে আল্লাহ কোথায় আছেন এই প্রশ্ন বুঝার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ কত বড় আল্লাহ আল্লাহ কত বড় এটা যদি না বুঝেন তো আল্লাহ কোথায় আছেন সেটা বুঝে আসবেন হে আহলে হাদিস ভাইয়েরা আপনারা যে বললেন আল্লাহ আমাদের সাথে থাকলে আমাদের সাথে আল্লাহ বাথরুমে ঢোকা লাজেম হবে হে ভাইয়েরা আমার আপনি আমাকে আগে বলতে হবে আল্লাহ কত বড় আপনি যেমন সাড়ে তিন হাত আল্লাহ ওকে সাড়ে তিন হাত আপনি যে আড়াই হাত আড়াই ফিট দরজা দিয়ে ঢুকে আল্লাহ ওকে সে আড়াই ফিট দরজা দিয়ে ঢুকে এবার বুঝতে হবে আল্লাহ কত বড় কত বড় কত বড় ঠিক কিনা আমি দুইটা দলিল দিয়ে দেখাবো আল্লাহ যে কত বড় মুসলমান আল্লাহ আকবর কে দেরা এই জমিন থেকে আসমানের দূরত্ব কত বড় কতটুক দূরত্ব কথা বলেন কয়টা 
বলেন আল্লাহ তাল আসমান বানিয়েছেন কয়টা मुसलमान एक चिंता करें नीचे सात आसमान जमीन सरिषार दानार मत पड़े आरस टा कत बड़ आरस मालिक बस मालिक कत बड़ोलाज्यता সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহ বড় 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 নিঃশ্বাস না ফলাইয়া দুনিয়া থেকে কেবল জন্ম থেকে মরণ তথা দুনিয়া সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ একত্রে দুনিয়াতে একত্রিত হয়ে সব মানুষ যদি নিঃশ্বাসটাও না ফলায় কেয়ামত পর্যন্ত শুধু বলে আল্লাহ বড় আল্লাহ বড় আল্লাহ বড় আল্লাহ বড় আল্লাহ বড় আল্লাহ বড় খোদার কসম সব মানুষের সমস্ত বর্ণনার বরত্ব বর্ণনায় শেষ করার পরেও আমার আল্লাহ এত বড় যে আল্লাহর ক্ষুদ্রতম বরত্ব বর্ণনা হবে না रहमत मुसलमान क्यों हाँ अलहमदुल्ला सामने जिन अलहमदुल्ला शुने मुस्टिबद्ध कर छोटकाले सीमर बीच दिए खेल हाथ के जोर कर पेश करतमी खुलटे मुसलमान आदम आल इसलम तेमत पर्त आगत समस्त मानुष जो अल्लाह के हाथ तेलुते हैं हाथ कत बड़ो हाथ मालिक अल्लाह कत बड़ो আমাদের সাথে থাকতে হলে আমাদের সাথে বাথরুমে যাওয়া লাজেন হয় আরে বেকুব আল্লাহ কত বড় তুই তো 
আর বেদাতিরা বলতে চায় আল্লাহ হাজির নাজির রাসুল হাজির নাজির আলে সুন্নত ওই জামাত রাকিদা হলো আল্লাহ হাজির নাজির রাসুল হাজির নাজির না এ আল্লাহ বান্দা বল এবার আসেন আমল গত কিছু ওয়াসওয়াসা ওই ডাক্তার সাহেব বলেন আমাদের নবীজি কোন মাযহাব মেনেছেন নবীজি কি মাযহাব মেনেছেন আপনারা আওয়াজ দিয়ে বলেন নবীজি কি মাযহাব মেনেছেন না আওয়াজ আরো জোর করুন না मेहरज कर नबीजी तो चार विधि करें কথা বুঝেন নাই খালি ফল দিয়ে উঠতে নবীজি যা করবো আমরাও তা করবো এটা বলেন না নবীজির কথা কাজ অনুমোদন গুণাগুণ চার জিনিসকে হাদিস বলে নবীজির কথা কাজ অনুমোদন গুণাগুণ চার জিনিসকে সব হাদিস উন্মতের জন্য শরীয়ত না কথা বুঝিয়ে সব হাদিস উন্মতের জন্য শরীয়ত না নবীজির গুণাগুণ উন্মতের শরীয়ত जीवन खुजते मुसलमान हदीफर मध्य आस दफन कर फेले पर दिन सकाल बेला नबीजी तरह खबर गलन ओ खबर के सामने रेखे नबीजी जाना पड़लें ओ मुसलमान एक जन लोक इंतकाल दफन पर शुद्म वैशिष्ट इंडिया मरारेता मुसलमान 
রাসুলকে হানাফি ছিলেন সাফিয়ে ছিলেন মালিকি ছিলেন হাম্বলি ছিলেন আমি আপনাদেরকে বলছি আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আসেনি প্রধানমন্ত্রী আছে তিনি কোন মন্ত্রীর অনুসারী প্রধানমন্ত্রী কোন মন্ত্রীর অনুসরণ করেন ও মুসলমান সেতু মন্ত্রী কোন মন্ত্রীর অনুসরণ করেন যেরকম আরে আইন মন্ত্রী কোন মন্ত্রীর অনুসরণ করেন প্রধানমন্ত্রী কোন মন্ত্রীর অনুসরণ করেন কথা কয় না এখন প্রশ্ন হল মাজহাব হানাফি রাসুলের অনুসারী হবেন মাজহাব হাম্বলি রাসুলের অনুসারী হবেন মাজহাব শাফেই রাসুলের অনুসারী হবেন রাসুল তো নিজেই প্রধানমন্ত্রী আর একজনের অনুসারী হতে যাবেন কেন কথা বুঝেন নাই হে মুসলমান রাসুলকে মাজহাব মেরেছেন আমি বলবো যদি বলেন না তাহলে রাসুল মাজহাব মানার দরকার নাই এজন্য তিনি মাজহাব মানেন নাই দ্বিতীয় নম্বরে ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করেছেন রাসুল কি হানাফি ছিলেন ওরে বেয়াকুফ রাসুল হানাফি হবেন কোন দুঃখে এই প্রশ্ন যে করেছেন সে একটা গাধা ছাড়া মানুষ হতে পারে না বলে কেন আপনাদের দেশে এখন চেয়ারম্যান আছেন না নাই যদি বলেন চেয়ারম্যান সাহেব আপনি বিশ বছর পরে যিনি চেয়ারম্যান হবেন তার অনুসারী হবেন বিশ বছর পরে যে চেয়ারম্যান হবেন তার অনুসারী হবেন কথাটা কি মানে কথাটা কি মানায় এখন আপনারা বলেন তো আমাদের নবীজি দুনিয়াতে আগে না হানাফি মাজহাব দুনিয়াতে আগে এখন যদি জিজ্ঞেস করেন নবীজি কি হানাফি ছিলেন আরে ইমাম আবু হানিফা আশি হিজড়িতে জন্ম হয়েছে নবীজির ইন্তেকাল এগারো হিজড়িতে হয়েছে প্রায় উনাশি বছর পরে ইমাম আজম আবু হানিফা দুনিয়াতে আসছে তুই যদি কস যে উনাশি বছর আগের লোকটা উনাশি বছর পরের লোকটার অনুসারী হলো না কেন তুই একটা দাদা এত আগের লোকে এত পরের লোকের অনুসারী হতে পারে তাহলে তো রাসুল হানাফি ছিলেন প্রশ্ন করলি কোন কলে ওটা বুঝেন নাই मुसलमान इमाम सहेब जेमन आज के किसाबीरा देखा যেমন মুজাফফর বিন মোহসিন সাহেব ওই দিন এক বক্তব্যের মধ্যে বলছেন রাসুলের তরিকায় নামাজ পড়তে হবে ইব্রাহিমের তরিকায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না মুসার তরিকায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না ইসার ইসলামের তরিকায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না আবু বকরের তরিকায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না ওমরের তরিকায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না উসমানের তরিকায় আলীর তরিকায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না নামাজ পড়তে হবে রাসুলের তরিকায় দলিল কি আমাদের নবীজি দলিল দিয়েছেন নবীজি বলেছেন সল্লু কেমন नाम आदाय कर मुसलमान बुजते मानुषारा बुहानी फाहम जो नहीं 
खा के पाए रसद एक हजार अबू हनीफा एक हजार जुनेद बगदा दी अबू हुरैर पायर दूल्हे समान तो होते पाले ना तो तू जिज्ञेस कर ली रसूल तरीके नमाज पढ़ो ना अबू हनीफा तरीका है तू की बुझते चाहिए नहीं रसूल शमो पर जायर मानर अबू हनीफा तो अबू हनीफा ने रसूल लोग के खराली कर लिया अबू हनीफा ने रसूल शमो ने दान करा ली कर लिया तू तो तब बात पाल कोई बुझन नहीं अरे हमारे इन्हों में जिस्सा तो इब्राहिम जघन्य मुसलमान इमाम सहेब के प्रश्न कर बर्तमान पृथ्वी जो तो बड़ो आलम से आलम बड़ो आलम ना अबू हनीफा बड़ो आलम आज तक एक सौ बचर आगे दुनिया तेजे बड़ो आलम छिलें तीनी बड़ो आलम ना अबू हनीफा हे मुसलमान उलामा इकरा में क्या ने जमा चल बुखारी शरीफ रिवायत मुस्लिम शरीफ मुस्तद अहमद रिवायत ए तिरमिजी शरीफ रिवायत हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि हजरत आप बुहरा इरा बरना ना करें एक बार सलमान फारसी ने दिया अल्लाह ताला नू के शते नहीं आम्रा बोशे आ ची अमादर नबी जी सलमान फारसी के पीठेर मुद्दे एक टच थप्पड़ दिलेन एक टच हाथे मिदो अगात कर लेन एर परे बोल लेन जे ऐजे अबो ऐजे सलमान फारसी तार बंशेर मनी तार दशेर एमोन एक जन बत्ती दुनिया ते आज बे लोकानल ईमान दुनिया दुनिया 
ও মুসলমান আপনি আমাকে বলেন আলেম আমাকে জিজ্ঞেস করেন হুজুর কিতাব উত কোন বিষয়টায় আবু হানিফার রায় পাওয়া যায় না কিতাবুল ইমানে কোন বিষয়টায় আবু হানিফার রায় পাওয়া যায় না কিতাবুল সালাতে কোন বিষয়টায় ইমাম আবু হানিফার রায় পাওয়া যায় না কিতাবুল কিতাবুল যাকাতে আবু হানিফার মাসআলায় কোন বিষয়ে আবু হানিফার রায় পাওয়া যায় না আল্লাহর কসম শরীয়তের প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রতিটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা ইমামে আজম আবু হানিফার রায় পাওয়া যায় सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी श्रेष्ठ व्यक्ति नबीजी सर्वश्रेष्ठ इतिहास जीवन चरित्रिज्ञास कर नबीजी जीवन ही सवार क्योंकि नबीजी उम्मत मध्य कारो जीवन ही खुजबें तो व्यक्ति जीवन ही एक पाईटा पा बर्तमान पृथ्वी समस्त आलेम एक जिज्ञेस कर द्वितीय नम्बर प्रश्न कर उत्तर दिए हजुर अब हानिफा बसि एम्बल आलेम बोलते जनगण के जिज्ञेस कर रसुलर नाम पढ़ा ना अबू हानिफार नाम पढ़ा अरे आपनी बोलते हैं अबू हानिफा बड़ो आलेम आपनी बोलते हैं अबू हानिफा रसुलर का जुगे कसर जुगे मानुष एन आपनी हाँ के उत्तर दें रसुलर नाम आपनी बसि पढ़ें ना अबू हानिफा बसि पढ़े निश्चयता मुसलमान मुसलमान 
তাহলে জাকির নায়েক সাহেব যে বললেন যারা এই মাযহাব মেনে চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন তারা মুসলমান না আমরা মুসলমান হব ও মুসলমান আবার প্রশ্ন হলো মুসলমান কিন্তু তাদের নাম মুসলমান না অন্য নামে পরিচিত এমন মুসলমান দুনিয়াতে ছিলেন কিনা আমি বলবো তাদের নাম মুসলমান কিন্তু পরিচিত অন্য নামে আপনারা বলেন সাহাবি নামে কোন মুসলমান দুনিয়াতে ছিলেন কিনা কথা কই না সাহাবি দুনিয়াতে ছিলেন না কথা বুঝতেছেন না আমার না সিলিপ টেস্ট হলে কথা কম আমি পারি না ভাই আপনাদের ভাষা সাহাবি নামে দুনিয়াতে মুসলমান ছিলেন কিনা তাবেই নামে দুনিয়াতে কোন মুসলমান ছিলেন কিনা ওই সকল মুসলমান গণ সাহাবি নাম নিয়ে যেভাবে মুসলমান ওই সকল মুসলমান গণ তাবে এই নাম নিয়ে যেভাবে মুসলমান আমরাও হানাফি নাম নিয়ে সেভাবেই মুসলমান নতুন করে আপনি কাউকে মুসলমান বানানোর দরকার নাই কথা বুঝতেছেন আপনারা ও আল্লাহ বান্দাবন এই হলো ডাক্তার সাহেবের আপত্তি এসকাল তিনি বলেন আমরা কোন মাঝাব মানবো না আমরা কোরআন আর সহি হাদিস মানবো ধন্যবাদ আপনি কোরআনের ব্যাপারে সহি কোরআন বলেন নাই যে এটা ধন্যবাদ আপনি হাদিস কে সহি হাদিস বলতেছেন ও মুসলমান মনে রাখবেন আমাদের শরীয়ত কোরআন আর হাদিস দ্বারা আমাদের শরীয়ত এখন তারা আমাদের কোরআনের মধ্যে এসকাল আপত্তি করতে 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 চেষ্টা করতে করতে ব্যর্থ এই আমত পর্যন্ত কোরআনে কোনো ভুল পাবেও না বের করে আনতে পারবেও না আর আইনা দেখাইতে গেলে জগতের কেউ মানবেও না এখন তারা কোরআনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিছে যে কোরআনের উপর আর কোন এসকাল নাই আমাদের শরীরতের দ্বিতীয় নম্বর যে হাদিস হাদিসের উপরে তারা আক্রমণ শুরু করছে মুসলমান আমার কথাটা ভালো করে বুঝেন তারা বলতে চায় আমরা কোরআনের সহি হাদিস মানব হাদিসকে তারা দুই ভাগে বিভক্ত করেছে সহি হাদিস সহি না হাদিস বলেন সহি হাদিস সহি না হাদিস বুঝতেছেন আপনারা সহি হাদিস বলেন আরেকটা সহি না হাদিস এবার বলেন তো সহি মানে কি শুদ্ধ সহি না মানে কি অশুদ্ধ বলেন এবার বলেন তো হাদিস কাকে বলে নবীজির কথা কাজ অনুমোদন গুণাগুণ চারটাকে কি বলে আবার বলেন নবীজির কথা কাজ অনুমোদন গুণাগুণ চারটাকে কি বলে ও মুসলমান আল্লাহর বান্দা গান নবীজির কথা সহি না এমন আছে নবীজির কাজ সহি না এমন আছে নবীজির অনুমোদন সহি না এমন আছে নবীজির গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য সহি না এমন আছে এবার আপনারা একটু সূক্ষ্ম ভাবে খেয়াল করেন তারা বলতে চায় সহি হাদিস মানি তার অর্থ হলো সহি না হাদিস মানি না কি হাদিস মানে কি হাদিস মানে না অনুমোদন তাই হাদিস বলেন যা হাদিস তাই নবীজির কথা কাজ গুণাগুণ অনুমোদন ঠিক না যা নবীজির কথা কাজ অনুমোদন গুণাগুণ তাই হাদিস কথা বুঝতেছেন এবার আপনারা বলেন তো নবীজির কথা কাজ অনুমোদন গুণাগুণ কোনটা অসহি আছে সহি না আছে এখন আপনি বলতেছেন সহি হাদিস মানি সহি না হাদিস মানি না এর দ্বারা বোঝা গেল নবীজির কিছু কথা কাজ গুণাগুণ অনুমোদন আছে যেগুলো সহি না কথা বুঝেন নাই যা সহি না তা হাদিস না যা সহি না 
আর যাই হাদিস কথা কয় না যাই হাদিস যা সহিনা কথা বুঝেন নাই বুঝেন নাই এ মুসলমান এবার বলেন আপনি কোরআন আর হাদিস মানবেন না কোরআন আর সহিহ হাদিস মানবেন কথা বুঝেন না কোরআন মানি সহি ঠিক কি না এজন্য কোরআন কে আপনি সহি কোরআন বললেন না হাদিস মানি সহি তা হাদিস কে সহি হাদিস বলবেন কেন সমস্ত মানুষ প্রাণী সমস্ত প্রাণী মানুষ না সমস্ত সুন্নত হাদিস সমস্ত হাদিস সুন্নত না এই জন্য আমরা কোরআন সুন্নত মানব আমাদের নবীজি বলে গিয়েছেন তারা তুফিকুম আমরাইন লান তাবিল্লু মা তামাসাতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসূলি আমি আল্লাহর কিতাব আর নবীর সুন্নত রেখে গেলাম মুসলমান সুন্নত আর কোরআন কোরআন আর সুন্নাহ এই দুইটা 
দিয়ে আমাদের জীবন সাজাইতে হবে হাদিস দিয়ে জীবন সাজাইতে গেলে মাঝে মধ্যে বিপদেও পড়তে হবে কিভাবে বুখারি শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আছে আমাদের নবীজি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন আমাদের নবীজি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছে বুখারিতে আছে কেন আছে সেটা অনেক বর্ণনা আমাদের নবীজি আতা সুবাত আতা কৌমিন ফবালা কায়মান ও তাওয্বা আলান না ওয়া মাসাহ আলান না ওসিয়া হাদিসের মধ্যে আসছে নবীজি কৌমি সুবাতের কাছে গিয়েছেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন করার কারণ হলো বসে পেশাব নবীজি সারা জীবন করেছেন একবার দাঁড়িয়ে করেছেন আর যা মানুষ সব সময় করে এটা আলোচনায় আসে না হঠাৎ করে একটা করলে এটাই মানুষ আলোচনায় আনে এজন্য নবীজির সর্বক্ষণিক আমলটা হাদিসে আসে নাই একবার জীবনে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে করছেন তো ওইটা হাদিসে চলে আসছে কথা বুঝতেছেন আপনাদের এলাকার মানুষ চাও রুটি খায় না ভাত খায় তো সব মানুষ যদি ভাত খায় ওটা কি কবেন উনি ভাত খাইছে উনি ভাত খাইছে উনি ভাত খাইছে কব যদি একজনে সারাদিন রুটি খায় তো বলবে যে হুজুর আজকে সারাদিন রুটি গেছে মানে যেটা করে না ওটা করলে ওটা কয় ওটা আলোচনায় আসে যেটা কমন করে ওটা আলোচনায় এজন্য আমাদের নবীজি একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন তো ওটা তো চট্টগ্রামের এক মহিলা মহিলা আলে আদিস স্বামী আবার আমাদের হানাফি দুজনে সবসময় লাগে আর মহিলারা কোথায় কোথায় কয় তোমার নামাজ হয় না তোমার নামাজ হয় না তোমার নামাজ হয় না ও মুসলমান তো কি করতে হবে তো শেষ পর্যন্ত আমাদের একজন বুজুর্গ ওনাকে বুদ্ধি দিছে কালকে থেকে আমরা আলে আদিস হয়ে যাবেন বোখারে শরীফের হাদিসটার উপর আমল শুরু করবেন বিবেরে কবেন যে আমি তো আলে আদিস হয়েছি বোখারের মধ্যে হাদিস আছে বাড়িয়ে পেশাব করছেন তা আপনি দাঁড়িয়ে দিবেন পেশাব করিয়া পরের দিন বিবেরে কবেন যে দেখো তুমিও তো আলে আদিস তো হাদিসের উপর তুমিও আমল করো কথা কয় না হাদিস যেটা আমি করলাম গতকালকে আজকে আপনি করেন আপনারা বলেন তো এই মুহূর্তে মহিলা যদি হাদিসের উপরে আমল করতে যায় পেশাব কি দূরে দূরে যাবে না গায়ে গায়ে হবে তো যে হাদিসের উপরে আমল করতে গেলে গায়ে গায়ে পেশাব হয় এগুলো কি আলে হাদিস বলা যায় না আলে পেশাব বলতে হয় ও মুসলমান বুঝতে হবে আলে সুন্নত হতে হবে আলে পেশাব হলে কোনো লাভ হবে না আমরা এই জন্য আলে সুন্নত আলে হাদিস না কথা বুঝেন নাই নবীজি চারে নবী বিয়ে করছেন হাদিসে আসে না নাই কোন বাহাদুর আছে আলে হাদিস হতে হতে পারে मुसलमान जालहदीसा तैरी कर নারীর নামাজের সংখ্যা আর পুরুষের নামাজের রাকাতের সংখ্যায় কোনো ব্যবধান নাই নারী মুসাফির হলেও কসর পুরুষ মুসাফির হলেও তাহলে নামাজের রাকাত সংখ্যায় কোনো ব্যবধান কিন্তু মুসলমান দুই জায়গায় ব্যবধান আছে দুই জায়গায় ব্যবধান আছে নারীর নামাজ আদায়ের পদ্ধতি এবং নারীর নামাজ আদায়ের স্থান আদায়ের পদ্ধতি ও আদায়ের স্থানে ব্যবধান 
আমাদের আহলে হাদিস ভাইরা বলেন নারী আর পুরুষের নামাজে কোনো ব্যবধান নাই আমি এখন আপনাকে আগে একটা মুতলাব প্রশ্ন করতে চাই ব্যবধান নাই বলে আপনি নারীর নামাজ পুরুষের মতো বানাইতে চান না পুরুষের নামাজ নারীর মতো বানাইতে চান আপনারা বলেন তো আমাদের পুরুষের হাত বাঁধে কোথায় আরো জোরে গন আমাদের পুরুষ হাত বাঁধে কোথায় এখন আমাদের আহলে হাদিস ভাইরা কি বলে পুরুষের নামের নিচে হাত বাঁধবে না বুকের উপরে কোথায় গায় না আহলে হাদিস ভাইরা কি গায় বুকের উপরে ও মিয়া আমরা ভাগ্য কইরা মহিলাদের কাছে কাজ দিছি তোরা পুরুষরা হেরা নিতে চাস কিল লিগা কোথায় গায় না এখন আপনি আমার আমার প্রশ্ন হলো আপনারা মহিলাকে পুরুষ বানাইতে চান না পুরুষরা মহিলা হইতে চান কথা বুঝে নাই হে মুসলমান আল্লাহর বান্দাগণ নারী ও পুরুষের নামাজে ব্যবধান আছে না নাই কয় জায়গায় নামাজ আদায়ের পদ্ধতি নামাজ আদায়ের স্থান দুই জায়গায় ব্যবধান আছে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমাদের মা বোনরা যখন সুস্থ থাকে সুস্থ থাকে তখন তাদের প্রতি মাসের তিন দিন থেকে দশ দিন নামাজ মাফ কোথাকান কিন্তু যখন তার পেটে বাচ্চা এসে যায় তখন তাদের বাচ্চা প্রসব বাচ্চা হক পেটে আসা থেকে বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত নামাজ মাফ নাই কি বলেন মাফ আছে এখন আপনারা বলেন তো একজন মহিলার পেটে সাত মাসের বাচ্চা এই বাচ্চাটাকে যদি নিয়া ওনাকে যদি বলেন যে আপনি পুরুষের মতো রুকু করবেন পুরুষ রুকু করে কোমর পিঠ মাথা হমান সমান যদি বলেন না মহিলা তুমিও সেভাবে রুকু করো তো পেটে বাচ্চা নিয়ে সাত মাসের মহিলা পুরুষের মতো রুকু কেমনে করবে কন্যা হেলে পারবে না তো তাহলে কি করতে হবে পুরুষের সব মহিলার মতো আপনি খারাপ যাবে আপনি করে রুকু করবা আমরা কি মহিলার মতো রুকু করব কথা বলেন তাহলে তো মহিলার পুরুষের নামাজ এক করবে কি দিয়া হয়তো মহিলাকে পুরুষের মতো রুকু করতে বলবো যদি বলো তাহলে মহিলারা জাল জুলুমের শিকার হবে আর যদি বলেন না না পুরুষ আমরা আমাদের সিস্টেম হলো পুরুষরা হাঁটুকে মজবুত ভাবে ধরে রুকু করবে আর মহিলারা হাতের আঙ্গুলটাকে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছাইয়া রুকু করবে ধরার দরকার নাই তাহলে বলেন তো আমাদের নামাজ আর মহিলাদের নামাজে ব্যবধান আছে না নাই এখন এক করতে হলে হয়তো মহিলাকে আপনার মতো বানাইতে হবে আর না হলে আপনি মহিলার মতো হতে হবে কারে কার মতো বানাইতে চান বলেন কথা বুঝেন নাই ও মুসলমান এবার বলেন নামাজ আদায়ের স্থান কোথায় হবে মহিলারা ধরে পড়বে পুরুষেরা মসজিদে পড়বে বলেন মহিলা কোথায় পড়বে পুরুষ ব্যবধান আছে না নাই উদাহরণ দিলে বুঝবেন আগে হাদিজের দলিল শুনেন আমাদের নবী সাল্লাম সাত করেন যে ব্যক্তি আজান শুনের পরে ইচ্ছা করে জামাত তরক করে আমার মনে চায় তাদের ঘর সহ জ্বালাইয়া দেয় তাহলে কি পরিমাণ ধমকি কিন্তু ঘরের মধ্যে মহিলা আর বাচ্চা আছে দেখতে জ্বালাই না বুঝা গেল মহিলারা ঘরে আছে এই জন্য জ্বালাই না পুরুষের ঘর পুরুষ কোথায় নামাজ পড়বে মহিলা কোথায় নামাজ পড়বে হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসছে রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম সাত করেন কোন মহিলা নিজের ঘরের অন্ধ প্রকোষ্ঠে যদি নামাজ আদায় করে ওই মহিলা আমার মসজিদ মসজিদের নবীতে নামাজ আদায়ের চেয়েও বেশি স্বভাব পাবে আপনাদের দেশে মাঝে মধ্যে মসজিদে মিলাদ হয়নি মিলাদ হয় মিলাদের পরে মিষ্টি বিতরণ হয় আপনারা বলেন ইমাম সাহেব লাইন ধরে মিষ্টি নেয় না ঘরে চলে যায় ঘরে চলে গেলে ইমাম সাহেবের প্লেটে মিষ্টি যায় কি না কোথা কয় না শুধু মিষ্টি যায় না টিসু পেপারও যায় টিসু পেপার যায় না লগে এক গ্লাস পানিও যায় এ মুসলমান ইমাম সাহেব মিলে পড়াইয়া তার রুমে চলে গেলে প্লেটের মধ্যে প্রত্যেকের দিছে একটা হুজুরের দিছে দুইটা বা তিনটা সাথে এক গ্লাস পানি আবার হাত মোসার টিসু ও মুসলমান বলেন তো ইমাম সাহেব ঘরে বসলে বেশি পায় এখন যদি ইমাম সাহেব আইসার লাইনের মধ্যে দাঁড়ায় কয় আমারও দে এবার যে বেটা বন্টন করে সে তো ছিনল না দেওয়ার সময় কয়টা দিবে টিসু পেপার দিবে এক গ্লাস পানি দিবে এবার আপনারা বলেন যে এই লোকটার ঘরে গেলে বেশি পায় হ্যাঁ লাইনে দাঁড়াইলে একই খুব বুদ্ধিমান কথা কয় না 
মসজিদে নামাজ পড়বে সে মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্তে পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্তের চেয়েও বেশি সবাব পাবে এখন আপনারা বলেন আমাদের মসজিদের মধ্যে যদি মহিলাদেরকে আইনা দেয় এরা ঘরে পড়লে বেশি পাইলো মসজিদে কি বেশি পায় না কম এবার বলেন যারা মসজিদে আইনা কম পাওয়ায় তারা কি আসলে বুদ্ধিমান না দেখ বলে না বলে না কথা বুঝেন নাই বুঝেন নাই जमतारा तो बैरागीजार मायर बाबारिचय बुजते सारा दुनिया सब पुरुष एक 
পারবে না প্রসব করতে পারবে না দুধ খাওয়াতে পারবে না লালন পালন করতে পারবে না ও মুসলমান এবার আপনারা বলেন বাচ্চাটাকে আসলে মহিলাদের নিরাপদ জায়গা কোথায়